dia! E aí pessoal, na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a vocês como baixar e instalar a máquina virtual. Esse e-mail vocês vão receber do vendedor, clica na primeira opção software, abaixo de software, depois clica em download, após isso clicar em fazer download. E assim você vai estar baixando o primeiro arquivo, que é a máquina virtual, o software que vai rodar o arquivo. Agora vocês vão baixar o arquivo completo, que é a primeira parte, clica também no primeiro link que aparece, download e fazer download. Vocês vão realizar esse procedimento com os demais arquivos, até o décimo primeiro, baixando um a um. Lembrando, se você tem a sua internet um pouco mais lenta, é aconselhável você baixar um arquivo por vez. Baixe o primeiro, após acabar de baixar, baixe o segundo. Pois, se tiver alguma inconsistência na sua internet, possa ser que tenha um download interrompido. Como a minha internet é um pouco mais rápida, eu estou baixando aqui todos os arquivos de uma vez só. O vídeo acelerei um pouco, porque o procedimento aqui é bem simples e para não ficar aquela videoaula cansativa. Lembrando a vocês que vocês têm que baixar o programa WinRAR. Caso o programa WinRAR não esteja instalado no seu computador, nós vamos precisar para abrir o arquivo e fazer a instalação, que é esse livrinho aí. Vou estar deixando na descrição do vídeo o programa WinRAR. Primeira opção, VMware. Vamos clicar, abrir ele, dois cliques, dois cliques para instalar. Procedimento simples de instalação. Vou esperar um pouco. Pessoal, algumas partes eu vou estar acelerando aí para não deixar aquele vídeo longo. Mas o procedimento vai estar tudo gravado. Vamos lá. Clica aqui em Next. Next. Avançar, acertar os termos. Aceita também aqui, que aqui é para otimizar. Next é novamente. Avançar, 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 avançar e instalar. Pronto, agora é só esperar o procedimento de instalação. Também vou estar adiantando aí, pessoal, porque é só o carregamento. Pronto, agora é só clicar aqui em Finish, que é finalizar. Aqui é a opção para reiniciar o seu computador. Aconselho vocês a clicar em sim. Como eu estou gravando, eu vou clicar em não. Vamos lá. Agora vocês vão procurar a primeira parte do arquivo, que é essa, essa daqui, ó. Parte 1. Vão dar dois cliques para abrir o arquivo. E em seguida, vão dar dois cliques. Deixa eu fechar essa tela aqui. Vão dar um clique, na verdade, aqui. Dois cliques. E ele vai começar a abrir o arquivo. É que vai ter que ser feita a extração. Aí essa parte demora um pouco. Vou estar adiantando também aqui. Dois cliques para abrir o arquivo. Aí ele vai ter essa tela de carregamento. Após essa tela ser concluída, você vai ter acesso ao arquivo. E é o arquivo que vai aparecer que você vai extrair para um local do seu computador. Eu vou estar extraindo aqui o arquivo para a área de trabalho para ficar mais fácil, pessoal. Mas vocês podem extrair para a pasta que vocês desejarem. Vem aqui, está finalizando o carregamento. Pronto, finalizou. Quando vocês verem essa tela aqui, ó, quando tiver branquinho, sem o um livrinho, aí vocês conseguem extrair. Clica na opção aqui, extrair arquivo. Seleciona a parte onde você quer extrair. Vou colocar na área de trabalho para ficar mais fácil. E clique em OK. Ele está pedindo a senha, pessoal. Vocês vão voltar lá no e-mail que você receber do vendedor. Copie a senha que o vendedor mandou para vocês. E vão colar a senha aqui e clicar em OK. Aí vai começar o processo de extração do arquivo. Também cortei, pessoal, aqui, adiantei, porque o processo é um pouco lento. Então, após ser feita essa extração, temos aqui o arquivo extraído na área de trabalho, que é esse aqui, que é o arquivo que vai ser feita a leitura. Esse é o arquivo de leitura. E o software da máquina virtual é esse aqui, VMware. Vamos dar dois cliques para abrir o arquivo, o programa. Abrir o software, vocês vão clicar... Vamos notar as informações que tem aqui. 
mas vocês vão clicar aqui, ó. Na verdade, como eu já tinha aberto, tinha aquela opção, mas vocês vão clicar aqui, Open Máquina Virtual. Vou selecionar o arquivo de leitura, que é aquele arquivo que eu falei a vocês, aquele que foi extraído as 11 partes. Vão clicar nessa opção e vai ser feito o carregamento. Vai aparecer essa telinha aqui. Essa telinha vocês vão clicar em Power, que significa ligar. Aí a sua máquina virtual vai começar a processar. A primeira inicialização geralmente é um pouco mais lenta. Vou estar tá acelerando aqui o vídeo. Processo de carregamento. Pronto, aqui você tem acesso à sua máquina virtual. Você pode minimizar essa parte de cima, é só clicar nesse, nessa primeira opção aqui. Você dá um cliquezinho, aí ela desaparece, vê só. Dá um clique, ela fica minimizada. Pronto, aqui temos os arquivos, todos os softwares da máquina virtual. E você pode escolher aí o que você desejar abrir e fazer o procedimento. É como se fosse um computador normal. Vamos estar abrindo aqui o Estúdio 5000, como exemplo. Não vou abrir todos, pessoal, para o arquivo, para o vídeo não ficar muito longo. Mas vou abrir aqui um dos principais, Estúdio 5000. Dois cliques para abrir. Espera a tela de carregamento. Clique em sim. Aqui só esperar mais um pouco. E logo vai aparecer o arquivo aberto aí. Para você realizar todo o procedimento que você desejar. Pronto, aqui está o estudo 5000. É só selecionar a opção que você desejar e começar a fazer o seu projeto fazer aí a o seu processo vamos lá é, clicar nesse aqui também rs5000 clique sim também e vamos lá vai abrir também como exemplo o programa também está funcionando normalmente todos os programas funcionam feito eu falei a vocês eu só não vou abrir um a um para não ficar aquele vídeo muito longo pronto abriu o arquivo pode maximizar, aqui você tem acesso também a tudo, você consegue fazer aquela manipulação que você desejar. Então é isso, o procedimento aqui foi mostrado, o passo a passo você vai baixar, instalar e vai ter acesso aí a todos os softwares dessa maravilhosa máquina virtual. Após você realizar todo o procedimento, se você quiser desligar a máquina, é só você fechar aqui clica aqui nessa opção reduzir a tela e você pode desligar apertando no no, no x aqui ó deixa eu clicar pronto power off desligar valeu pessoal então é isso se vocês gostaram clique em gostei e se inscreva no canal